بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یو نو ایک بار پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے نماز پڑھ رہے تھے اور یہ مکی دور کی بات ہے جب پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر ہے اور صحابہ پہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی اور انہیں فزیکلی اور مینٹلی بہت زیادہ ستایا جا رہا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کٹھن دور تھا تو ابو جہل نے یہ کہا باقی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے چیف جن میں اقبا بھی تھا جس میں شیبہ بھی تھا تو ابو جہل نے وہاں پر کہا کہ کون ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یعنی کہ ابو جہل از دا مین جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تھے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی بہت زیادہ ہام کرنے کی کوشش کرتا تھا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں جو ہے وہ ایسی چیزیں رکھ دیتا تھا کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہرٹ ہوں تو ابو چاہل وہ کریکٹر ہے جس نے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ بلی کرنے کی کوشش کی اور ہر طرح سے مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کی سو ابو جہل نے وہاں پہ یہ بات انیشیٹ کی وہ دیکھ رہا تھا دور سے اور وہ بڑے موکنگ نگاہوں سے اور بڑی ریڈیکیولنگ نگاہوں سے دیکھتے تھے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ دیکھو بے وقوف نعوذ باللہ یعنی ہمارے خداؤں سے پھر گیا اور کیا ملا اس طرح کے تانے دیا کرتے تھے کہ دنیا سے بھی گئے یعنی کہ دنیا نہیں ہے ان کے پاس اور دیکھو اس کے فالوورز دیکھو غریب غربا ان کے فالوورز ہیں اور یہی اسی قسم کے ملتے جلتے تانے آج مسلمانوں کو ملتے ہیں میں اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں کہ جو ایکسٹریمسٹ قسم کے اللہ معاف کرے ہر قوم میں ایکسٹریمسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ریسسٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایکسٹریمسٹ ہندو وہ کتنا زیادہ مسلمانوں کو ٹونٹ کر رہے تھے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے اور بات بات پہ ٹیررزم کا ذکر کر رہے تھے یعنی کہ سائیکولوجیکلی ٹارچر کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہرٹ کر رہے تھے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو دے ور ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ جتنا ہرٹ کر سکیں اتنا اچھا ہے انہیں مختلف ٹانٹس دے کے بار بار اس بات کو ریپیٹ کر کے اور ان کی بات ہی نہ سنے مجھے بہت دکھ ہوا کہ مطلب ویئر آر وی گوئنگ ان ٹرمز آف مینرز ان ٹرمز آف یو نو انٹلیکچوئل آنیسٹی بہرحال یہ بہت پرانی سے پرانے دوروں سے چیز ہوتی آ رہی کہ جو بھی انسان حق پہ چلنا چاہے گا جو بھی انسان اچھائی کی بات کرے گا اس کو یہ تانے اور یہ ریڈیکیولنگ اور یہ آؤٹ آف کانٹیکس باتیں کوٹ کر کے اس کا تمسخر بنانا اور اس کی باتوں کو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کر کے مذاق بنانا اور کسی کو ایکسٹریمس پروف کرنا یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے اور یہ انبیاء کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے اور انبیاء کے فالوورس کے ساتھ بھی ہوگا ڈیفینیٹلی سو so, بہرحال ابو جہل دور سے دیکھ رہا تھا اور اس نے کہا کہ کون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وہ سجدے کی حالت میں ہے اونٹ کی اوجڑی اور وہ گندی چیزیں جو اونٹ کے ظاہر ہے میدے وغیرہ سے نکلتی ہیں اس کی آنتڑیاں اور اوجڑی کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی ان کے اوپر رکھ کے آئے گا یعنی ظاہر ہے کہ بہت بدبودار اور غلیظ تو اقبا جو تھا جس کا نام جو ہے وہ آتا ہے اقبا ابن ابی معید وہ جو خبیص تھا اس نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا ہی اوور ٹوک دس ڈینجرس اینڈ فل تھی مشن کیونکہ ظاہر ہے کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ ایسا کرے گا تو وہ ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غذب جو ہے اس کو مول لے گا اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ دے گا آپ امیجن کریں وہ کس کس طرح ہمارے نبی کو دکھ دیا کرتے تھے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بہت زیادہ ڈینجر میں ڈالے گا اور انہوں نے ڈینجر میں ڈالا جو کہ ان کا انجام آگے آ رہا ہے تو ہی گاٹ اپ ہی سیٹ کہ میں کروں گا اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں گئے تو اس نے وہ اونٹ کی اوجڑی وغیرہ اٹھائی اور اٹھا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ رکھ دی اب امیجن کریں کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں سجدے میں ہیں اور ان کے پیٹھ پہ وہ جو بھی گند اس نے ڈالا لا کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھ نہیں رہے سجدے میں ہی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکے میں اور ظاہر ہے کہ اٹھیں گے تو وہ سب کچھ پھیل جائے گا تو کیسی سچویشن ہے آپ سوچیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کس طرح ستایا ہے ان کیریکٹرز نے جن کے نام میں لے رہا ہوں تو یہاں پہ رول آتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا اور جیسے کہ آج میں بات کرنے لگا ہوں سید النساء پیراڈائز میں جو عورتوں کی لیڈرز ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ ٹائٹل دیا کہ شی از دا لیڈر آف دا وومین آف پیراڈائز تو یہاں پہ رول آتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا امیجن کہ وہ بچی تھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وہی آئی تو شی واز جسٹ فائیو ایئر اولڈ یعنی شی از دا ون جن کا جن کی گرومنگ جن کا چائلڈ ہڈ اسلام میں گزرا ہے تو اس ٹائم پہ
جب وہ دیکھ رہی ہوگی ابو جہال اور باقیوں کو ہنستے ہوئے کہ کس طرح یہ میرے والد کا مذاق اڑا کے ہنس رہے ہیں اور کس لیے میرے والد کا قصور کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ تو بہت اچھے انسان ہیں تو سوچیں اس بچی کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی اور کیا جذبات ہوں گے ان کے ایٹ دیٹ مومنٹ شی رین ٹورڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے وہ سارا جو گند تھا اس کو سائڈ پر کیا اور صاف کیا اپنے فادر کی پیٹ کو صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دین شی اسٹارٹ ٹو کرائے ظاہر ہے کہ ایموشنلی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے بندہ ایسی چیز دیکھ کے تو دیٹ ایٹ دیٹ مومنٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلاسہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ ڈونٹ وری اللہ سبحانہ تعالیٰ ول گیو وکٹری ٹو یور فادر اللہ تمہارے باپ کو وکٹری دے گا ان پر اور ایسا ہوا فتح مکہ کے موقع میں سب نے دیکھا اینڈ دین ایٹ دیٹ مومنٹ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پریڈ اگینسٹ ہی ریزڈ از ہینڈ اینڈ ہی پریڈ اگینسٹ دا تھری اور ہسٹری گواہ ہے کہ یہ تین دیز ور دا فرسٹ تھری ٹو بی کلڈ ان دا بیٹل آف بدر سب سے پہلے اپنے انجام کو یہی تین پہنچے یو نو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل چھ بچے تھے اور ان کے بیٹے جو ہیں وہ تو خیر جب پیدا ہوئے بہت کم ایج میں ہی وفات ہو گئی ان کے بیٹوں کی تو فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم ایون دو شی واز دا ففتھ چائلڈ بٹ وٹ واز سو اسپیشل اباؤٹ ہر کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شی ہیز کمپلیٹیڈ ہر فیت حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس کی دو تین ریزنز بتاتے ہیں اسکالرز ان کی اسپیشلٹی کی ایک تو ریزن یہ ہے ڈیفینیٹلی کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ از دی ڈاٹر جنہوں نے حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ سب سے زیادہ ٹائم گزارا اینڈ دیٹس وائی شی گاٹ سو مینی کوالٹیز فرام ختیجہ صلی اللہ علیہ بیکاز انہوں نے بہت ٹائم گزارا حضرت ختیجہ کے ساتھ اور حضرت ختیجہ واز آلسو دا وومن ہو ایکچولی پرفیکٹیڈ ہر فیت میں نے ختیجہ صلی اللہ علیہ کا جو ہے وہ سارا ڈسکس کیا ہے پرانی ایپیسوڈس میں اور دوسری اسپیشلٹی یہ بتائی جاتی ہے حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ کی کہ شی از دی اونلی ون ہو واز ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فار دا موسٹ ٹائم وین نو ون ایلس واز وہ پرافٹ وسلم کے ساتھ ان ان مومنٹس میں تھی بینگ دا ڈاٹر جب پرافٹ وسلم کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا آئی ایم شیور جو فادرز یہ سن رہے ہیں اور جو مدرز یہ سن رہی ہیں دے کین ریلیٹ ٹو اٹ اور باپ اور بیٹی کا جو ریلیشن ہے نا باپ اور بیٹی کی جو محبت ہے وہ بڑی اسپیشل ہے بیٹیاں بہت نرم دل ہوتی ہیں بیٹیاں باپ کا بہت کرتی ہیں اکثر بیٹے جو ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں لاپرواہ ہو جاتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں لیکن بیٹیاں باپ کے ساتھ ہوتی ہیں اور جن کی صرف بیٹیاں ہیں وہ تو بہت زیادہ اس بات کو اکنالج کریں گے کہ کتنی پیاری ہوتی ہیں بیٹیاں یعنی ان کی ساری کی ساری کیئر سارا کنسرن یہی ہوتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ میں اس کو دیکھوں میری ماں کو میں دیکھوں اور باپ کا خیال رکھوں اور باپ کو کھانا کھلا کے دوں اور اس کی کیئر کروں وغیرہ وغیرہ تو دیٹس وائی چونکہ ان کا بہت زیادہ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا امیجن کریں کہ کیا رول انہوں نے نبھایا امیجن دا مومنٹس دے بوتھ ہیڈ ٹوگیدر کیا مومنٹس وہ اسپینڈ کرتے ہوں گے دونوں کہ حضرت ختیجہ صلی اللہ علیہ کی جب وفات ہو گئی ابو طالب کی وفات ہو گئی تو سوچیں کہ گھر میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ ہوتے تھے باہر تو صحابہ ہوتے تھے ظاہر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو بی اراؤنڈ دیم یوز ٹو بی ود دیم لیکن گھر میں حضرت فاطمہ تھی سے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اینڈ شی واز جسٹ اے ٹین ایجر ایٹ دیٹ ٹائم تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمفرٹ کرتی تھی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ظاہر ہے ان کی ایڈ کے لیے آتی تھی ان کی مدد کے لیے آتی تھی بہت سے موقعوں پہ تو شی اسپینڈ سو مچ ٹائم ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ صلی ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریزمبل کرتے ہوئے ان ہز اسپیچ ان ہز مینرزم اینڈ ان ہز کنورسیشن کسی اور کو نہیں دیکھا یعنی بالکل گفتگو بھی اس طرح فرماتی تھیں اپنے والد کی طرح ان کے مینرز بھی اسی طرح کے تھے ان کا اخلاق بھی اسی طرح کا تھا ان کا دل بھی اسی طرح کا تھا شی ہیڈ اے بیوٹیفل ہارٹ اینڈ ایکچولی مساکین کی مدد کیا کرتی تھی اور ایون دو کہ ورلڈلی وائز اتنی رچ نہیں تھی کیونکہ حضرت علی صلی اللہ سے ان کا نکاح ہوتا ہے وہ میں ابھی آگے آپ کو بتاؤں گا تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی انہوں نے کیئر کی اتنا رہی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ پیپل ایکچولی یوز ٹو کالر ام ابیحا ام ابیحا ام ابیحا سے مراد ہے کہ دا مدر آف ہر فادر یعنی کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لٹرلی مدرلی کیئر انہوں نے کی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سے وہ لوگ اس سے ریلیٹ کر
الزہرا دا اسپلینڈیڈ ون کہنے کی نے وجہ یہ تھی کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ عنہ شی ہیڈ اے بیوٹیفل ریڈینٹ فیس چمکتا ہوا چہرہ لائک فل برائٹ مون اور اوبیسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ ان کا چمکتا ہوا چہرہ تھا ایک چمکتے ہوئے مون کی طرح تو دیٹس وائی شی وٹ شی واز کالڈ الزہرا اور جیسا کہ میں نے کہا کہ حضرت عائشہ ان کے بارے میں کہتی ہیں کہ شی ریزمبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایوری تھنگ مور دین اینی ون ایلس تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آنر کیا کرتے تھے حضرت فاطمہ صلی اللہ عنہ کو جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو بہت آنر کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود اپنے اپنے ایکشن سے اپنے کریکٹر سے مثال قائم کی ہے کہ بیٹیوں کو کتنی عزت دینی چاہیے حضرت عائشہ صلی اللہ عنہ فرماتی کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ انٹر ہوتی تھی تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ گیٹ اپ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اپنی جگہ سے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ گریٹ ہر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ کس ہر پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وڈ دین ہولڈ ہر ہینڈ اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس جگہ بٹھایا کرتے تھے جہاں پہ وہ خود تشریف فرما تھے اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چادر پہنایا کرتے تھے اپنی تو یہ آنر دینے کے لیے یہ انہیں بہت زیادہ یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے بابا تمہاری اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں امیجن کرو کہ تمہارا اسٹیٹس کیا ہے کہ نبی اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں سو دیٹس وائی شی از ون آف دی گریٹسٹ وومین حضرت مریم اور حضرت آسیہ اور حضرت فاطمہ ظاہر ہے ان کا تذکرہ آتا ہے کہ شی دے آر دی گریٹسٹ وومین آف دی ارتھ دیٹ ایور لیوڈ آن دس ارتھ اینڈ ڈیفینیٹلی شی از دی لیڈر آف دا وومین آف پیراڈائز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ صلی اللہ عنہ کو دیکھیں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رائلٹی کی طرح ٹریٹ کرتے تھے لائک اے پرنسس لیکن ہمارے ہاں جب یہ سینٹینس کہا جاتا ہے نا کہ اپنی بیٹی کو رائلٹی کی طرح پرنسس کی طرح ٹریٹ کرو تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں کیا بات آتی ہے کہ رائلٹی کی طرح ٹریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ لٹرلی انہیں پرنسس والے کپڑے پہناؤ انہیں پرنسس کی طرح رکھو اور انہیں دولت بہت زیادہ ان پہ لگاؤ اور ظاہر ہے کہ بہت مہنگی مہنگی چیزیں انہیں دو ہمارے ہاں رائلٹی کو جو ہے وہ اس سینس میں لیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ اس سینس میں نہیں ہے دیکھیں آج کل برانڈس کا دور ہے آج کل مہنگی مہنگی چیزوں کا دور ہے سننے میں آتا ہے کہ شادی کے لہنگے اب دس لاکھ پندرہ لاکھ جو بڑے بڑے ڈیزائنرز ہیں وہ تو اتنے مہنگے مہنگے کپڑے جو ہے وہ بناتے ہیں اور اتنے مہنگے مہنگے لہنگے جو ہے وہ بناتے ہیں تو رائلٹیز کی طرح ٹریٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ویسے ڈاٹر کو کبھی نہ پوچھو لیکن ان ٹرمز آف کلوتھنگ ان ٹرمز آف آل ادر مٹیریل تھنگس آپ پرنسس کی طرح رکھو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کہ رائلٹی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے پرنسس کی طرح ٹریٹ کرتے تھے دیٹ از ان ٹرمز آف ٹریٹمنٹ ود ہر دیٹ دیٹ از ان ٹرمز آف ٹاکنگ ٹو ہر دیٹ از ان ٹرمز آف کہ جتنا پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا پرافٹ صلی اللہ انہیں بہت آنر کرتے تھے اس کے مطابق لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اسپائل کیا جاتا ہے اولاد کو یہ بات بڑی ضروری ہے کہ میں یہاں پہ مینشن کروں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو رائلٹی کی طرح ٹریٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کی کسی بات کو نہ نہ کریں اور اس کا مطلب یہ کہ ہم انہیں بہت مہنگی مہنگی چیزیں لے کر دیں اور اس سے ظاہر ہے کہ بری عادت بھی پڑ جاتی ہے جب کسی ایسی فیملی میں بندہ جائے شادی کسی ایسی فیملی میں ہو جائے جو اس شاید لیول کی نہیں ہے تو ڈپریشن بھی ہوتی ہے پھر ایڈجسٹمنٹ بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو اصل میں رائلٹی کی طرح ٹریٹ کرنے کا مطلب ہے کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت بہت اچھی کریں اور اپنی بیٹیوں کو بہت آنرڈ فیل کرائیں اور کبھی ان کو یہ فیل نہ کرائیں کہ وہ کسی سے کم تر ہیں یا بیٹے ان سے اوپر ہیں یہ فیلنگ کبھی نہیں بیٹیوں کو آنی چاہیے تو دیٹس وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آلویز ٹریٹیڈ ہر ان دیٹ سینس اور دیٹس وائی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم چوز دا بیسٹ آف دا مین حضرت علی رضی اللہ عنہ ایون دو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پروپوزلز آتے تھے فرام ویری رچ صحابہ بہت ویل اسٹیبلش رچ صحابہ پروپوزل لے کر آتے تھے لیکن پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کو چوز کیا حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ پرافٹ صلی اللہ نے ہجرت کے موقع پہ جب ہجرت کر کے آئے حضرت علی تو حضرت علی بڑے افسردہ تھے کہ آپ نے ظاہر ہے برادر ہڈ قائم کی ہے اخوت قائم کی ہے مسلمانوں کے درمیان تو میرا اخی کون ہے تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہیلڈ ہز اینڈ اینڈ ہی سیٹ کہ آئی ایم یور اخی اینڈ یو آر مائی اخی آپ میرے بھائی ہیں تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم چوز دا بیسٹ مین امنگسٹ آل ادر مین حضرت علی رضی اللہ عنہ فور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور بڑی مزے کی بات ہے کہ
لیکن ان سے بات نہیں ہوتی تھی وہ نروس ہو جاتے تھے وہ تھوڑا سا شائع ہو جاتے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کو بہت اچھے سے جانتے تھے اور بہت اچھے سے چہرے پڑھ لیتے تھے تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسمائل اور پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے تو ایک دن پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہہ دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ آپ لگتا ہے حضرت فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں تو حضرت علی جو ہے ایک دم نروس ہو گئے شائع ہو گئے انڈی سیٹ کہ یس یا رسول اللہ تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس مہر کیا ہے دینے کے لیے یعنی ہی ایگریڈ آل آف اے سڈن انسٹنٹلی ہی ایگریڈ کیونکہ حضرت علی اصطلاح ان ہو پرافٹ صلی اللہ کے مائنڈ میں بھی تھے تو ہی سیٹ کہ میرے پاس تو صرف ایک شیلڈ ہے یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہوم ڈیڈ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم پریفرڈ فار ہز ڈاٹر جن کو پرافٹ نے لٹرلی پرنسیس کی طرح اور ایک رائلٹی کی طرح رکھا ہے اور ان کے لیے وہ کس کو چوز کر رہے ہیں جن کے پاس دینے کے لیے مہر کیا ہے صرف ایک شیلڈ ہے ہمارے ہاں رشتے کیسے ہوتے ہیں ہمارے ہاں رشتے ہوتے ہیں کہ دولت دیکھی جاتی ہے خیر اس میں حرج بھی کوئی نہیں ہے مثال کے طور پہ آپ دولت والے ہیں آپ نے کوئی ایسا ہی بندہ دیکھنا نا جو دولت مند ہے مطلب دولت مند سے مراد ہے ایٹ لیسٹ آپ کے اسٹیٹس کا ہے اور یہ نہ ہونا کہ کل کو اتنا ڈفرنس آ جائے فائنینشیل ڈفرنس اتنا آ جائے کہ بعد میں بات ہی نہ بنے جیسے کہ حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان ہوا تھا سورہ عذاب میں پورا یہ تفسیر میں واقعہ آتا ہے کہ سوشل بیک گراؤنڈ بہت زیادہ فرق تھا بٹ اینی وے اتنا سیلفش نہیں ہونا چاہیے اتنا مٹیریلسٹک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی اچھے متقی اور اچھے گھرانے کے نوجوان کو اس بیسس پہ ریجیکٹ کر دو کہ نہیں یار یہ ہم سے تھوڑا سا ڈاؤن ہے فائنینشلی یا نہیں یار یہ تو اس کا کوئی فائنینشیل فیوچر نہیں ہے فائنینشیل فیوچر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بناتا ہے اللہ کو بہتر پتہ ہے اس لیے پریفر دا ون ہو از آن دین ہو از آن ریلیجن تو بہرحال پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ علی آپ ایسا کریں اس شیلڈ کو بیچ دیں اور جو بھی بیچ کے آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ پھر آپ مہر رکھ دیں ڈاوری رکھ دیں تو ایسا ہی ہوا کہ حضرت علی صلی اللہ نے جو ہے وہ اس شیلڈ کو بیچا اور جو مہر تھا وہ پھر اس شیلڈ کے بدلے جو بھی ملا حضرت علی صلی اللہ کو دیٹ واز دا مہر آف حضرت فاطمہ اصطلاح تو پرافٹ صلی اللہ وسلم اتنا انوالو تھے ان کے گھرانے میں حضرت علی حضرت فاطمہ کے گھرانے میں اور اتنی کیئر کرتے تھے اتنا وزٹ کرتے تھے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو باپ ہے لڑکی کا وہ شوہر کے گھر کو لڑکی کے شوہر کے گھر کو وزٹ کر سکتا ہے اس میں کوئی مایوب بات نہیں ہے وہ انوالو ہو سکتا ہے ان اے سینس کہ وہ اپنی بیٹی کو لک آفٹر کرے پرافٹ صلی اللہ لک آفٹر کرتے تھے حضرت فاطمہ کو ذمہ داری پوری شوہر کی ہی ہے لیکن اگر باپ وزٹ کرنا چاہے باپ لک آفٹر کرنا چاہے تو یہ شریعت میں منع نہیں ہے لک آفٹر کرنے سے مراد ہے کہ وزٹ کر کے دیکھے کہ بیٹی کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اور لک آفٹر کرنے سے مراد ہے کہ دونوں کو دونوں کے مسائل دیکھے دیکھے کہ میرج کیسے چل رہی ہے یعنی فلی انوالومنٹ ہو اس کی یہ نہیں ہے کہ بیٹی دے کے چھوڑ دیا کہ بس اب بیٹی میں نے دے دیا اب بیٹی میرے گھر بھی واپس نہیں آ سکتی نہ رہنے کے لیے آ سکتی ہے نہ میں نے کبھی وہاں جانا ہے تو یہ کچھ بسیدہ سوچ پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں چونکہ انڈین کلچر بہت زیادہ انوالوڈ ہے ہمارے یہاں پہ تو شریعت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ پرافٹ صلی اللہ وزٹ کیا کرتے تھے ان کے گھر کو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو آس دیم اف دے نیڈ اینی تھنگ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یوز ٹو یو نو ویک دیم اپ فار کیام الیل اندازہ لگا لیں یہاں سے اتنے انوالو تھے کہ انہیں کیام الیل کے لیے اٹھایا کرتے تھے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنا حضرت علی کو پوچھا کرتے تھے کیئر کیا کرتے تھے اپنے داماد کو کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ نے انہا نے ایک دن یہ کہہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو جو ہیں وہ حضرت علی سے زیادہ محبت کرتے ہیں حضرت علی سے زیادہ پیار کرتے ہیں تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک سینٹینس کہا اور پرافٹ صلی اللہ نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور کہا کہ ڈی یو نو کہ فاطمہ سے زیادہ بلوڈ میرے لیے کوئی نہیں ہے فاطمہ صلی اللہ عنہ میرے انہا میرے لیے سب سے زیادہ بلوڈ اور پھر انہوں نے فاطمہ صلی اللہ عنہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ لیکن علی جو ہے یہ میرے لیے سب سے زیادہ آنریبل ہے یعنی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت پرافٹ صلی اللہ ہم سے ہی کرتے ہیں تو دس از ہاؤ ہی ایکچولی سیٹسفائڈ بہت پارٹیز کہ علی میرے لیے سب سے زیادہ آنریبل ہیں اور فاطمہ جو ہے یہ میرے لیے سب سے زیادہ پلاویڈ ہے تو ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بار پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ پتہ لگا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ میں کوئی ڈفرینس ہو گیا جیسے ہر میرڈ کپل میں کبھی کچھ جھگڑا ہو جات
تو حضرت علیہ السلام عنہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دس از دی موسٹ بلاوڈ ٹائٹل ٹو می کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا بات اور آپ سے مراد ہے فادر آف ڈسٹ کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے وہاں پہ ڈسٹ لگی ہوئی تھی کمر پہ ڈسٹ لگی ہوئی تھی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انوالو تھے یعنی کہ جب بھی کوئی ڈفرینس ہوتا تھا جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی تھی تو فوراً سے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے اور ہی واز دیئر ٹو کاؤنسل ہز ڈاٹر ہی واز دیئر ٹو کاؤنسل ہز سن ان لا تو بڑوں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے ہمارا معاشرہ بڑی تیزی سے بڑوں کا رول آؤٹ کرتا جا رہا ہے بہت دکھ کی بات ہے ہماری خواتین کی سوچ بہت تیزی سے یہ بنتی جا رہی ہے کہ بڑوں کی زیرو انوالومنٹ ہونی چاہیے یہ میں مانتا ہوں کہ بڑوں کی طرف سے اوور انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے انوالومنٹ اور انٹرفیرنس میں دو یہ مختلف چیزیں لیکن انوالومنٹ کیسے مانا آپ بڑوں سے مشورے نہیں لیں گے بڑوں کی کاؤنسلنگ ہی نہیں لیں گے آپ کیسے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میرج کا انسٹیٹیوٹ چل جائے گا تو یہ بہت عجیب و غریب سوچ ویسٹ سے آ رہی ہے کہ بڑوں کو بالکل آؤٹ کر دو بڑوں سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے بڑے کو مشورہ دیں تو مائنڈ کر جاتی ہیں وائفس یا ہسبینڈس مائنڈ کر جاتے ہیں کہ انہوں نے مجھے مشورہ کیوں دیا ہے میں دما دوں جی میری عزت کوئی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یعنی چھوٹے کریکٹرز اور ایگو آ جاتی ہے سامنے تو یہ مثال آپ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا انوالو تھے وہ کاؤنسل کیا کرتے تھے دونوں کو تو اس میں مائنڈ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے سو so, ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت تھک جایا کرتی تھی ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھوں پر چھالے دیکھے بلسٹرز دیکھے یعنی اتنا کام کیا کرتی تھی تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے پاس حضرت فاطمہ آئیں کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے والد کو کہیں کہ ہمیں کوئی سرونٹ جو ہے اس کا ارینج کر دیں کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیو پیپل اوبیسلی اینڈ ہی ووڈ ریکومینڈ سم ون اور چونکہ وہ لیڈر بھی تھے نبی بھی تھے مدینہ میں تو وہ ظاہر ہے لیڈر شپ کی پوزیشن پہ تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شی وینٹ ٹو ہز فادر تو پروفیٹ نے کہا کہ میں آپ کو آئی ول گیو یو سم تھنگ بیٹر اور وہ پروفیٹ نے کیا کہا کہ تسبیح فاطمہ دی وہاں پر انہوں نے کہا کہ تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد للہ اور چونتیس بار اللہ وقت پر پڑھیں ان شاء اللہ آپ کی تھکن جو ہے وہ اتر جائے گی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیا اور دس از ہاؤ ہی گفٹیڈ ہر دس کہ دس ول ایکچولی کیپ یو فرام سیف یو سیو یو فرام بینگ اوور ٹائڈ تو تصبیح فاطمہ کی بہت زیادہ جو ہے وہ وقت ہے اور اٹس آل اباؤٹ آور بلیف کہ جب انسان بہت زیادہ تھک جائے دونوں مرد اور عورتوں کے لیے بہترین چیز ہے تصبیح فاطمہ ٹرائی ایٹ تھرٹی ٹائمس سبحان اللہ تھرٹی ٹائمس الحمد للہ تھرٹی فور ٹائمس اللہ اکبر دس از تصبیح فاطمہ اور پھر جسٹ ٹو کنکلوڈ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے اتنی محبت کرتی تھی اتنی محبت کرتی تھی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وین ہی واز آن از ڈیتھ بیڈ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر اس حالت میں دیکھ کے بخار میں دیکھ کے شی واز کرائنگ الاٹ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وین ہی سو ہر کے شی از کرائنگ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قریب بلایا قریب بلا کے کان میں ایک بات کی تو وہ اور رونے لگ گئیں تو جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور روتے دیکھا تو دوبارہ قریب بلایا وہ قریب آئیں تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار کان میں ایک بات کی تو ہنسنے لگ گئیں تو حضرت عائشہ اتنا حیران ہوئی جو قریب کھڑی تھی انہوں نے کہا کہ ایسی کیا بات کی پروفیٹ صلی اللہ نے مجھے بھی بتاؤ پہلے آپ رونے لگ گئیں پھر آپ ہنسنے لگی تو شی سیٹ کہ جب انہوں نے مجھے کان میں یہ بتایا کہ میں اس النس سے نہیں بچنے والا اور میرا وقت آ چکا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنے کا تو یہ چیز نے مجھے بہت غم زدہ کر دیا ظاہر ہے اپنے باپ کی یہ چیز سن کے کہ اب میں آپ کے ساتھ دنیا میں نہیں رہوں گا تو اس چیز نے انہیں شدید افسردہ کر دیا اور یہ بہت 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 ہی آپ کہہ لیں ہارش ریالٹیز آف لائف ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا ہم سے جدا ہو جانا یہ وہی سمجھ سکتا ہے دکھ جس کے ماں باپ چلے گئے ہیں تو حضرت فاطمہ بہت روئیں لیکن اس کے بعد دا ریزن آئی لاف از بیکاز ہی سیٹ ٹو می ان مائی ایئر انہوں نے میرے کان میں کہا کہ یو ول بی دا فرسٹ ون ٹو جوائن می ان جنا تو دیٹ میڈ می لاف دیٹ میڈ می ہیپی اور ایسا ہی ہوا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھ ماہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف چلی گئیں اللہ کو پیاری ہو گئیں اور امیجن کہ حضرت فاطمہ کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ تم سب سے پہلے مجھے جوائن کرو گی اپنے بابا کو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شی نیو ہر ٹائم ہیز کم اور حضرت فاطمہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وائف کو بلایا ہو واز ایکچولی رسپانسبل فار گیونگ فیونرلز آف وومین تو انہوں نے انہیں بلا کے کہا کہ مجھے رات کے ٹائم غسل
ان کے ٹائٹلس اور ان کی ان کی پیشنس اور ان کا اپنے والد کے لیے اتنے زیادہ سروسز کرنا اتنی خدمت کرنا اور حضرت علیہ السلام عنہ کے ساتھ ان کی جو اولاد ہے حضرت حسین حضرت حسن جنت کے سردار ہیں یوتھ کے سردار ہیں تو وی شوڈ آنر حضرت فاطمہ حضرت علی اور ان کی اولاد وی شوڈ آنر دیم الاٹ بیکاز یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر ہے ڈائریکٹ آل ہے تو ہم ان پہ درود بھی بھیجتے ہیں تو دس از دی ڈاٹر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ڈیتھ بیڈ پہ بھی یہی خواہش کر رہی ہیں کہ میری حیا میری ماڈیسٹی قائم رہے اور مجھے رات کے ٹائم ہی غسل دینا رات کے ٹائم ہی دفنانا سو مائی ڈیئر سسٹرز جو یہ لیکچر سن رہی ہیں میرا آپ سے کوشچن ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے دور میں ہم حیا سے دور جاتے جا رہے ہیں بردر سے تو میں بات کرتا رہتا ہوں لیکن میں آج سسٹر سے بات کرنا چاہتا ہوں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ڈپٹے کا کانسیپٹ ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے میڈیا کو دیکھ لیں آپ یہ پاکستانی میڈیا دیکھ لیں ہم ٹی وی ڈراماز کو دیکھ لیں ایسے ایسے ڈریسز دکھائے جاتے ہیں ڈوپٹے کا کانسیپٹ ختم ہے ڈوپٹا صرف گلے میں پہنا جاتا ہے وہ بھی فار دا سیک آف ایک فیشن کے ڈوپٹا ہے لیکن چیسٹ کو کور کرنا اپنی باڈی کو کور کرنا وہ جو ایک پورا سسٹم تھا نا وہ جو ایک سوچ تھی کہ چادر سے کور کرنا ہے کہ کوئی باڈی پارٹ واضح نہ ہو نظر نہ آئے کتنی تیزی سے ختم ہوتا جا رہا ہے خواتین کو احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈیلیکیٹ بنایا اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اٹریکشن دی ہے جس سے مرد اٹریکٹ ہوتا ہے یہ احساس کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے حیا کا کانسیپٹ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں انفارچونیٹلی میڈیا نے ہمارے مائنڈس میں ڈال دیا ہے کہ یو گاڈ دس یو گاڈ دا بیوٹی یو گاڈ دس باڈی تو دس از ون آف دی تھنگس تھرو وچ یو کین مینیپولیٹ پیپل اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یہ چیز ویسٹ سے آ رہی ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے جاب بھی مل سکتی ہے یہ وہ چیز ہے جس سے تم اوپر آ سکتی ہو انفارچونیٹلی اسلام دیکھیں اسلام کیا ہمیں کہتا ہے کہ عورت بھی اللہ تعالیٰ کی بندی ہے اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے اور اسے انٹلیکچوئل بیسس پہ اوپر آنا چاہیے اسے محنت کی بیسس پہ اوپر آنا چاہیے اسے اپنی انٹیلیجنس کی بیسس پہ اوپر آنا چاہیے کسی بھی فیلڈ میں جو اس سے ایسی فیلڈ جو اس کی فیمنیٹی کو ظاہر ہے کہ وہ ڈسٹرب نہ کرے اور اس کے گھر کے معاملات کو ڈسٹرب نہ کرے لیکن آج جو کیریئر کی ریس لگی ہوئی ہے جو آگ لگی ہوئی ہے معاشرے میں ہماری عورتوں کو عجیب و غریب ٹیچنگز بتائی جا رہی ہیں انہیں ان کی نیچرل فیمنیٹی سے دور کیا جا رہا ہے انہیں مردوں کا مقابلہ کرنے کا درس دیا جا رہا ہے فیمنزم میرے نزدیک کیا ہے کہ مردوں کو کاپی کرو یہ فیمنزم ہے حالانکہ کیا آپ کو اللہ نے مردوں کو کاپی کرنے کے لیے پیدا کیا بھائی مردوں کو کاپی نہ کرو آپ وہ کرو جو اللہ اور اس کے نبی نے فرمایا اور اللہ اور اس کا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے گا آپ اپنی پرسنالٹی کے بیسس پہ اوپر آئیں یہ ہے بیسیکلی میرا میسج اور پلیز ماڈیسٹی اور حیا کا خیال رکھیں بہت تیزی سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے اللہ ہم سب کو ہم مردوں کو ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو ہم سب کو حیا والا بنائے جزاک اللہ خیر پلیز میک ہر یور آئیڈیل ان کی سیرا پہ مزید آپ پڑھیے گا ان شاء اللہ سی ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ سبحان اکلم ابھی حمدی کا شاد اللہ علیہ اللہ تصف رتوب علیہ وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ